প্রায় দশ কোটিরও বেশি ভোটার ভোট দেবেন আসছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যার মধ্যে প্রায় পঁচিশ শতাংশ অর্থাৎ দুই কোটি তিরিশ লাখেরও বেশি তরুণ ভোটার যাদের মতামত প্রত্যাশা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে আসছে নির্বাচনে সরকার গঠনে কি চাই তরুণ প্রজন্ম কি প্রত্যাশা তাদের আগামী সরকার জনপ্রতিনিধিদের কাছে সে সব বিষয়ে আমরা তুলে ধরতে চাই নিউজ টোয়েন্টি ফোরের পর্দায় সে কারণেই নির্বাচনকে সামনে রেখে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের নতুন আয়োজন তারুণ্যের চোখে আগামীর বাংলাদেশ দর্শক মিনিস্টারের সৌজন্যে তারুণ্যের চোখে আগামীর বাংলাদেশ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছেন প্লাবন রহমান আমরা এই আয়োজনে সম্পৃক্ত হতে পড়েছি বৃহত্তর জনপদ সুনামগঞ্জ জেলায় আমাদের সঙ্গে চারজন অতিথি রয়েছে শরতি তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমার ডান পাশে আছেন সৈয়দ মনোয়ার আলী সাবেক সিভিল সার্জন একেবারেই ডান পাশে আছেন অ্যাডভোকেট রুহুল তুহিন সাবেক আহ্বায়ক সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আমার বাদিকে আছেন অ্যাডভোকেট খলিল রহমান সাংস্কৃতিক কর্মী একই সঙ্গে তিনি সাংবাদিকতা করছেন আমার একেবারেই বা পাশে আছেন সৈয়দ জিয়াউল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক জেলা আইনজীবী সমিতি সুনামগঞ্জ আপনাদের চারজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আয়োজনে দর্শক বরাবরের মতো তরুণ প্রজন্ম সাধারণ মানুষ সুনামগঞ্জের ভোটার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যাদের কাছ থেকে আমরা সরাসরি জানতে চাই সামনে নির্বাচন নিয়ে তাদের ভাবনা কী ধরনের প্রত্যাশা দাবি রয়েছে আগামী সরকার জনপ্রতিনিধিদের কাছে আমরা শুরু করতে চাই সৈয়দ মনোহর আলী আপনাকে যে শুরু করতে চাই আমরা একটু জানতে চাই যে সুনামগঞ্জ বাংলাদেশের তো প্রায় পঞ্চাশ বছরের সামনে বাংলাদেশ সুনামগঞ্জে এখনও অনেক সমস্যা হাওড় বেষ্টিত জনপদ মানে কি ধরনের প্রত্যাশা দাবি থাকছে সামনে নির্বাচন সামনে জনপ্রতিনিধি সরকারের কাছে এখান থেকে কি ধরনের সমস্যা এখনও যে আছে যেগুলো বড় ভূমিকা রাখতে পারে নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জায়গায় আপনাকে ধন্যবাদ নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে ধন্যবাদ সুনামগঞ্জ একটা প্রান্তিক শহর সারা বাংলাদেশের মধ্যে এটা আমরা বলি রিমোট এরিয়া অত্যন্ত যোগাযোগের ক্ষেত্রে এবং এটা হাওড় এলাকা নিচু এলাকা এখানে গত সরকার যা উন্নয়ন হয়েছে অনেক উন্নয়ন অনেক কাজ হয়েছে তবে আমরা যেটা ফিল করি সেটা ইউনিফর্ম হয় না তবে একটা এলাকায় একজন নেতা আছেন সেখানে ওনার প্রভাব বেশি ক্যাপাসিটি বেশি যেটাই হোক সেই কারণে ওই এলাকায় হয়তো কিছু উন্নয়ন বেশি হচ্ছে বেশি হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে না বা অল্প হচ্ছে এটা একটা সমস্যা এই গত বছর এই বিষয়ে একটা বিশেষ করে মিডিয়া এতই সোচ্চার ছিল এবং যার কারণে সবাই একটু সচেতন হয়েছিলেন সচেতন হওয়ার ফলে আমার মনে হয় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই গত বছরই ভালো কাজ হয়েছে প্রোটেকশন করার জন্য ফসলটা প্রোটেক্ট করার জন্য এবং এতে ফসলটা উঠে আসছে এবং এইভাবে যদি থাকে আগামী বছরে তাই এটা আমরা আশা করি আসবো আবার আসবো আবার আসবো অ্যাডভোকেট রুহুল তহিন আপনি আপনিও সংস্কৃতি কর্মী আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই আর কী ধরনের প্রত্যাশা দাবি থাকবে আগামী জনপ্রতিনিধি সরকারের কাছে সুনামগঞ্জবাসী হিসাবে হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে সুনামগঞ্জ বাংলাদেশের একটি প্রান্তিক জেলা পঁচিশ লক্ষ মানুষের বসবাস এই জনপদ হাওড় বেষ্ট অঞ্চল এটা আপনি প্রথমেই বলেছেন আমাদের মূল সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধানতম সমস্যা ছিল আপনি যেটা বললেন হাওড়ের ফসল রক্ষা করা আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে চিকিৎসা এবং শিক্ষা আমাদের এই পিছিয়ে আছে বেশ এই জায়গাটা এই দুটি অনেক পিছিয়ে আছে বেশটা অনেক পিছিয়ে আছে আপনি যদি আমাদের কলেজে যান দেখবেন এখনও অবগাথ উন্নয়ন ততটা হয় নাই এখনও আমাদের স্টুডেন্টরা একটা বাংলা হোস্টেলে থাকতে হয় এখন হোস্টেলের জন্যে আন্দোলন করতে হয় কোথায় থাকবে ছাত্রছাত্রী সেইটা নিধারণ করার জন্যে মা বাবা খুব গলত ধর্ম থাকেন সেই একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা একটাই হাসপাতাল কখনো পঞ্চাশ সজ্জা বলা হয় কখনো আড়াই সজ্জা বলা হয় একটা আধুনিক হাসপাতাল হবে এটা আমাদের প্রত্যাশা ছিল সুনামগঞ্জের হাওড় অঞ্চলের মানুষের চিকিৎসার একমাত্র বর্ষাস্থল হচ্ছে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল জনপ্রতিনিধি যে পাঁচজন আসবেন কিংবা সরকার গঠন হবে তাদের আমাদের আরো কথা আছে আবার হ্যাঁ আসবেন আবার আমাদের এই সমস্যাগুলো আমরা চাই সমাধান জি জি আসবো আবার আসবো জি অ্যাডভোকেট কল্যাণ রহমান আমি একটু জানতে চাই যে পর্যটনের একটা বিশাল সম্ভাবনা কিন্তু আছে আপনার সুনামগঞ্জে সেই জায়গাটাই সরকার প্রতি সরকারি আসলে বলেছে যে পর্যটন খাতে অনেক উন্নয়নে তারা কাজ করবে বিগত সময়গুলোতে কতটা কাজ দেখেছেন কতটা কাজ আসলে হচ্ছে পর্যটক কতটা তার টানতে পারছে সুনামগঞ্জ আচ্ছা সুনামগঞ্জ পর্যটনের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য জেলা এ কারণে যে বাংলাদেশে দুটো রামসার সাইট আছে আমরা যেটা জানি যে এটা হচ্ছে সুন্দরবন প্রথমটা আর সেকেন্ডটা হচ্ছে আমাদের টাঙ্গুয়ার হাওয়ার টাঙ্গুয়ার হাওয়ারের কারণেই মূলত আমরা আজকে বিশ্বব্যাপী বা দেশব্যাপী পরিচিত এবং ব্যাপক পর্যটক এখন আসেন আমাদের এই সুনামগঞ্জে যেটা আগের আলোচকরা বললেন যে 
এক ফসলি জমির উপর আমরা নির্ভরশীল আপনি যদি এই ফসলের বাইরে পর্যটনকে চিন্তা করেন তাহলে বিকল্প আর একটি কর্মসংস্থান বা মানুষের আয়োগ আয়ের সুযোগ হচ্ছে আমি মনে করি এটা সবার গুরুত্ব দেওয়া উচিত প্রশাসন এবং সামনে ইলেকশান আমি বলবো আমরা এমন জনপ্রতিনিধি চাই এমন নেতৃত্ব চাই যারা এই বিষয়গুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে সেরকম যোগ্যতা সম্পন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন নেতৃত্ব যাতে আসে আসছে আবার আসবো আবার আসবো সৈয়দ জিয়াউল জিয়াউল ইসলাম সৈয়দ জিয়াউল ইসলাম আপনার কাছে জানতে চাই সামনে নির্বাচন প্রত্যাশা দাবি সরকারের কাছে আগামী সরকার আগামী নির্বাচনে তরুণরা উন্নয়নকেই প্রাধান্য দিবে এবং উন্নয়নের ছোঁয়া সবার ক্ষেত্রেই লাগে তরুণরাও সেটা পাবে তবে আমি মনে করি যে সুনামগঞ্জে দৃশ্যত একটা সরকারের যে কিছু রুটিন উন্নয়ন যে গ্রামের রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ এইগুলো ছাড়াও সুনামগঞ্জে আমি মনে করি যে তরুণদের আপনি সুনামগঞ্জ শহরে এখন ডুবতেই দেখবেন একটা কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এইটা আপনি একটা দক্ষ জনশক্তি করার জন্য আমি মনে করি এখানে যে যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ হবে কিংবা বিদেশগামী শ্রমিকরা আগে ওরা ঢাকা যেতে হতো জি জি ঢাকা গিয়ে অনেক খরচ করে কয়েক মাস থাকতে হতো এই সমস্যাটা মানে সমাধান হয়ে গেছে কারিগরি শিক্ষায় একটু গুরুত্ব আপনি দেখবেন একটা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট নির্মাণের প্রক্রিয়ায় হয়ে যাবে এই টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট আজকে যে পোশাক শিল্প খাত একটা দক্ষ জনশক্তি এই টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে একটা দক্ষ জনশক্তি করে উঠবে আমি মনে করি সুনামগঞ্জের তরুণরা শিক্ষার্থীরা এটা মানে এখানে একটা বিরাট সুবিধা পাবে আপনি সামনে যে নির্বাচন আসছে সেখানে তো জনপ্রতিনিধি আসবে নতুন আসবে তাদের কাছে কে ধরনের দাবি থাকবে তাদের কাছে আমাদের এই প্রত্যাশা যে তরুণদের তরুণদের প্রধান সমস্যা যেটা কর্মসংস্থান জি আপনারা জানেন যে সুনামগঞ্জ আসলে একটা হাওড় অধ্যুষিত এলাকা হাওড়ের প্রায় ছয় মাসেই মানে কোনো কর্মের সুযোগ থাকে না এই সুনামগঞ্জের প্রধান যে সমস্যা হচ্ছে কর্মসংস্থানের জন্য উনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উদ্যোক্তা জি 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 এই যে আর্থিক যে ব্যাংকের আর্থিক কিংবা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের তরুণদের যে উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়ে যাতে চিকিৎসা কথা বলছেন আপনি আপনি বলতে চাচ্ছিলেন যে যে সরকার বা যেসব জনপ্রতিনিধি আসবেন তারা যাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ বেশি করে তৈরি কর্মসংস্থান এবং এবং এই উন্নয়নের ধারা তো অব্যাহত যেতে থাকে সামনে তাই প্রাধান্য দেবেন আসবো আবার এবং আবার আপনার দুর্নীতিমুক্ত সৎ প্রতিনিধি আমরা চাই জি জি আপনার এটি হয়তো অনেকেরই মনে করতে যে দুর্নীতিপুত্র জনপ্রতিনিধি দুর্নীতিপুত্র সরকার চাই সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের তরুণদের প্রত্যাশা অবশ্যই আমরা তার উন্ন নির্ভর আগামীর বাংলাদেশ চাই এবং এই নির্বাচনে গতানুগতিকভাবে সুনামগঞ্জ তথা সারা বাংলাদেশে যারা নির্বাচিত হন তাদের পুরোনুমুখগুলো আমরা আর দেখতে চাই না তাদের সম্পর্কে আমাদের ভোটারদের অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে এই সুনামগঞ্জে মৎস্য পাথর দান গান এবং প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণ রয়েছে আমরা আমাদের এই সম্পদে জাতীয় সরকার প্রতি বছর মোটা অঙ্কের রাজস্ব নিয়ে থাকে কিন্তু সুনামগঞ্জের উন্নয়নে আমরা ন্যায্য হিস্যাটা পাই না আর যা পাই তাও সুষম উন্নয়ন সুনামগঞ্জে হয় না আপনি বলতে চাচ্ছেন সামনে যে সরকার আসবে জনপ্রতিনিধি তারা যাতে এই সম্পদের সুষম ব্যবহার সুষম ব্যবহার করে সুষম উন্নয়ন করে এবং দুর্নীতিমুক্ত সুনামগঞ্জ আমরা চাই দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আমরা চাই অনেক ধন্যবাদ যে সমস্ত এলাকায় ফানি শেষ করার জন্য ফানি সংকট দেখা দিছে বা হাওয়া রক্ষা ভাতগুলো যাতে প্রোটেকশন ওয়াল হাওয়া রক্ষা বাদে দেখা যায় প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয় এই টাকাটা ফানির সাথেই মিশে যায় যাতে ওই টাকাগুলো ফানির সাথে মিশে না যায় যথাযথভাবে যাতে সংরক্ষণ করা হয় এই দাবি আমাদের জি অনেক ধন্যবাদ জি পেছনে ছিলেন দাঁড়াবেন জি জি আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম আসন্ন জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে আপনাদের এই আয়োজন তো প্রথমত আমি যেটা বলতে চাই সুনামগঞ্জ অত্যন্ত অবহেলিত এবং প্রান্তিক জনপদের একটি জায়গা যেখানে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেও আমাদের এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো উন্নতি হয়নি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি যেমন আমাদের শ্রদ্ধেয় মনোর আলী স্যার সাবেক সিভিল সার্জন ছিলেন উনি আমাদের সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের কথাটা বলেছেন অর্থাৎ পুরো জেলার জন্য একটা সদর হাসপাতাল সরকারি হাসপাতাল এখানে চিকিৎসকের অনেক অভাব রয়েছে আমরা চাই আগামীতে যেই সরকার এবং যেই আমাদের এই আসন তথা সুনামগঞ্জে নেতৃত্বে আসবেন তারা যাতে অন্তত পক্ষে আমাদের সুনামগঞ্জ সদরে যাতে অধিক সংখ্যক চিকিৎসক থাকে এটার ব্যবস্থা করবেন জি কষ্ট হবে কষ্ট হবে 
তরুণদের চোখে কেমন সুনামগঞ্জ চান সামনে জি আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ সেলিম আমি সুনামগঞ্জ পাঁচ আসনের সন্তান তো সেই হিসেবে আমি দেখতে চাই যে বিগত বছরগুলোতে আমি আমার এই বয়সে যেটা বুঝতেছি যে শিক্ষা খাত দিয়ে সুনামগঞ্জ খুবই পিছিয়ে আছে আমাদের সুনামগঞ্জে একটা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রয়োজন এবং একটা পাবলিক ভার্সিটির মতো একটা ভার্সিটি প্রয়োজন এবং একটা মেডিকেল ভার্সিটিও প্রয়োজন তো শিক্ষা খাত দিয়ে আমি খুবই সুনামগঞ্জকে পেছনে দেখতেছি তো আগামী সরকারের কাছে আমার এটাই প্রত্যাশা এছাড়া সিলেট বিভাগে যে কটা জেলা রয়েছে সবগুলো জেলার মধ্যে সুনামগঞ্জ একেবারে পেছনে সুনামগঞ্জে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই যাও একটা ছিল এবং আছে সাতকে ওর অবস্থা বর্তমানে খুবই খারাপ যেটা ব্রিটিশ শাসন আমলে সরকার দিয়ে গেছিল কিন্তু সুনামগঞ্জের জন্য যেটা প্রকল্পটা প্রণয়ন হয়েছিল কিন্তু সেটা আমি যতটুকু জানতে পেরেছি যে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে সামনে আপনি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সরকারের কাছে আমার একটা আবেদন সবচেয়ে বড় আবেদন এটাই যে সুনামগঞ্জে আগামীতে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাটা দেওয়া হোক জি বুঝলেন কষ্ট হবে জি আমি একজন তরুণ হিসাবে আমার সর্বপ্রথম আমার প্রত্যাশা হলো যে জঙ্গিমুক্ত বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ এবং সন্ত্রাস এবং মাদক মুক্ত বাংলাদেশ তো আমি যেটা মনে করি আমাদের সুনামগঞ্জ তথা সারা বাংলাদেশে আমি মনে করি আমরা বাংলাদেশ অনেক দূরে গিয়ে গেছে সন্ত্রাস মাদক বা জঙ্গিবাদ যেটাই বলি না কেন আমরা অনেক দূরে গিয়ে গেছি আমার প্রত্যাশা থাকবে যিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি যেন তার তার তরুণ যারা তরুণ সমাজ যারা আছে বা আমরা যারা আছি আমাদের পাশে মানে আমাদের পাশে দাঁড়া নিছে আমরা যেন গিয়ে খুঁজে ওনাকে ওনাকে খুঁজে বের খুঁজে করা না আসতে না লাগে ওনারা যাতে আমাদেরকে একটু সময় দেন যাতে আমাদের সুখ দুঃখের কথাগুলো ওনারা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে আরেকটা কথা সংক্ষেপে বলি আমরা আমাদের সমস্যাগুলো আপনাদের মাধ্যমে তুলে ধরা মানে তুলে ধরা হয় আমাদের আপনাদের মাধ্যমে জি জি আমরা চাই যাতে ওনারা আসেন আমাদের কাছে আমাদের সমস্যাগুলো সরাসরি ওনাদের কাছে বলতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন পাশে ছিলেন আপনার পাশের জন্য আপনার পাশের জন্য জি দাঁড়াবেন ভোট দিয়েছেন আগে না নতুন ভোট দেবেন হ্যাঁ আমি নতুন ভোট দেবো ঠিক আছে কেমন নির্বাচন দেখছেন সামনে সামনে নির্বাচন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার এই তত্ত্বাবধানে আমি মনে করি যে একটা সুস্থ নির্বাচন হবে কেননা উনি অনেক আন্তরিক প্লাস আমাদের যে নির্বাচন কমিশন আছে প্রত্যাশা কি থাকবে সামনে জনপ্রতিনিধি সরকার বাংলাদেশের কাছে হ্যাঁ আমাদের মানে এই চার আসনের যে যিনি এমপি হবেন ওনার কাছে আমার একটাই প্রত্যাশা থাকবে আমাদের যে সোনা মনসরকারি কলেজ এটা আসলেই মানে দুর্নীতির তাজমহল হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে আমরা দুই হাজার তেরো সাল থেকে সোনা মনসরকারি কলেজে লেখাপড়া করতেছি ঠিক আছে তো আমরা মানে মসজিদের জন্য মানে মানে যারা ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে বা বিভিন্ন ধরনের ফর্ম ফিল আপ এই বলে আমাদের মুসলিম ছাত্রদের কাছ থেকে মানে বিভিন্ন ধরনের টাকা নেওয়া হচ্ছে মসজিদ মসজিদের কথা বলে কিন্তু মসজিদ আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি না তাছাড়া নানা রকম দুর্নীতি হচ্ছে তারুণ্যের চোখে আগামী বাংলাদেশ নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে ধন্যবাদ আপনি জানেন সারা বাংলাদেশের মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলা শহর হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর এই জেলা শহর থেকে আমরা আমরা রাজস্ব দিয়ে থাকি সারা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আমরা পিছিয়ে আছি আপনি যে এমপি আসুক এটা চলমান প্রক্রিয়া রাস্তাঘাট একটা চলমান প্রক্রিয়া উন্নয়ন একটা চলমান প্রক্রিয়া কিন্তু দৃশ্যমান কোনো উন্নয়ন উন্নয়ন হচ্ছে না আজকে আপনি দেখুন সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ এখনও আমাদের গুণেদারা কলেজটি আছে আমি প্রস্তাব রাখি এই সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজটা একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ আমরা এটা ডেভেলপ চাই যেই যেই নির্বাচিত হবেন আমরা চাই একজন সৎ নির্ভক এমপি যে এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর পাজারে গাড়ি দিয়ে চলে যাবেন ঢাকায় আসবেন সাধারণ মানুষের কথা শুনবেন না শ্রমজীবী মানুষের কথা শুনবেন না এই ধরনের নির্বাচিত আমরা এমপি চাই না কোন জায়গাটা আপনি ফোকাস করতে চান যেটা সুনামগঞ্জকে অনেক এগিয়ে দেবে যেটাতে কাজ করতে পারে সামনের সরকার জি আমরা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা প্রথমেই আলাপ শুরুতেই আমরা বলছিলাম যে সুনামগঞ্জ হাওয়ার এলাকা এবং এখানে ফসলের কথা জি 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 এই বিষয়টা এক নাম্বার কারণ মেজরিটি যে কৃষক এই এলাকার গ্রামে যারা বাস করে তারা এই এক ফসলের উপরই নির্ভর করে এটা আমাদের প্রায়োরিটি এটা দেখতে হবে গতবার যেভাবে কাজ হচ্ছে এইভাবে যাতে মেনটেইন হয় তারপরে আমরা কিছু কিছু জিনিস আশা করি এখানে তরুণরাও বলছেন যে ছোটোকাল থেকে আমরা শুনে আসছি রেল লাইন আসবে সেটা এখনও আসে নাই এখানে পর্যটন কেন্দ্র হবে এবং সম্ভাবনা আছে কিন্তু সেটা হয় নাই এখানে শুল্ক কেন্দ্র হবে সেটাও হয় নাই এখানে কিন্তু বন্ধ আপনার জল বন্দরও করা যায় যেটাকে আমরা বলি পানি বন্দর সেটাও করা যায় এগুলি নাহলে তো আমাদের উন্নতি হবে না এছাড়া আমাদের যে শিক্ষা ছেলেরা বলেছে শিক্ষা সারা বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জের যে হার এটা নিচে সারা বাংলাদেশের সিলেট বিভাগ কম এবং সিলেট বিভাগের মধ্যে সুনামগঞ্জ 
এবং সুনামগঞ্জ মধ্যে আমার উপজেলা দিরাই এবং সাল্লা শিক্ষার হার সবচেয়ে কম আমাদের যে সায়েন্টিস্ট বিজ্ঞানী যে আবিষ্কার করছে যে আর্লি ডিটেকশন অফ ক্যান্সার করা যায় অস্ট্রেলিয়াতে বসে সে এখানে আসে বলে আমার তো কোনো স্থান নাই এখানে এখন আমার কাছে প্রত্যাশা দেশপ্রেমিকরা আসুক তরুণদের যে প্রত্যাশা সেটা পুরো তরুণদের মেধার বিকাশ ঘটানোর মেধার বিকাশ হলে তরুণদের তো আগামী আগামী দিনের পলিসি মেকার জি অনেক ধন্যবাদ জি অ্যাডভোকেট রুবল তোহিন প্রত্যাশার জায়গাটা একটু জানতে চাই যেটা সুনামগঞ্জকে এগিয়ে দেবে বেশ আমরা তো অনেকগুলো একটু সংক্ষেপে কথা শুনলাম জি এবং এলাকে আমরা যে সমস্যাগুলো আমাদের জেনেই জনপ্রতিনিধি হবেন আমাদের এই জেলাটা প্রাকৃতিক সমুদ্রে ভরপুর একটি জেলা যিনি জনপ্রতিনিধি হন তারই দৃষ্টি থাকে আমাদের সম্পদের উপর আমরা চাই এই সম্পদ রাষ্ট্রের রাষ্ট্র এই সম্পদ সঠিক ব্যবহার করে রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহার করে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের এক তরুণ বললেন যিনি জনপ্রতিনিধি হবেন তার সম্পৃক্ত জনগণের সাথে মানুষের সাথে আমার চিন্তা উনি ধারণ করবেন উন্নয়নের ক্ষেত্রে উনি আমার চিন্তাকে প্রতিফলন ঘটাবেন উনি ঢাকায় বসে অথবা প্রকৌশলী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বসে প্ল্যান তৈরি করবেন আমরা সেটা চাই না যেমন হাওড় উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা স্থানীয়দের গুরুত্ব দেওয়ার কারণে গত আমাদের বাঁধগুলো ভালো হয়েছে ফসল আল্লাহ রক্ষা করেন আমরাও চেষ্টা করেছি আমাদের তৃতীয় কথা হচ্ছে আমাদের যে মানব সম্পদ সুনামগঞ্জের যে তরুণ প্রজন্ম এদেরকে ব্যবহার উপযোগী করতে হবে আমাদের উন্নয়ন হয়েছে উন্নয়নটা হচ্ছে অবকাঠামো তৈরি হয়েছে কিন্তু এই অবকাঠামো মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে না যার ফলে আমরা বলি আমাদের উন্নয়নটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য জি আমরা আশা করি যে সামনে এই বিষয়গুলোতে নজর দেবেন জনপ্রতিনিধি সরকার জি অ্যাডভোকেট খলিল রহমান আপনার সামনের প্রত্যাশার জায়গাটা বলবেন নতুন সরকার আসছে যাদের হাতে আগামী পাঁচ বছর থাকবে সেই জায়গাটাই কোন কোন দাবি থাকছে আপনার আমার যেটা প্রত্যাশা যে আমাদের সংকট তো দীর্ঘকালের আমার প্রত্যাশা থাকবে যেটা আমরা দেখি না যে সরকার কোনো কারণে পরিবর্তন হলে এই উন্নয়নগুলো থমকে যায় যারাই ক্ষমতা আসেন যারাই এখানে জনপ্রতিনিধি হন তারা যেন এগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যান সুনামগঞ্জের স্বার্থে আরেকটা বিষয়ে তরুণদের বক্তব্য শুনে মনে হলো যে আমাদের সুনামগঞ্জে এবার দুই লক্ষ ভোটার নতুন তো এর মধ্যে অর্ধেক হচ্ছে তরুণ একেবারে নতুন ধরেন অন্যান্য স্থানীয় নির্বাচন আঠারো থেকে আঠাশ বছর তো এদের দিকে নত নজরটা দিতে হবে আমাদের জনপ্রতিনিধিদের যেটা তুহিন ভাই বললেন যে আমার তাদের মানে দৃষ্টি থাকে সম্পদের দিকে কিন্তু তাদের বুঝতে হবে এই তরুণরাই আমাদের সম্পদ এই তারুণ্যই আমাদের তাদেরকে যাতে ব্যবহারটা ব্যবহার করা হয় যেটা একটু মেধার বিকাশের মেধা এসেছে একটা পত্রিকা রেফারেন্স দিয়েছেন যে আমাদের দুজন তরুণ মানে বিশ্ববিখ্যাত দুটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে তারা কেন বাংলাদেশে কাজ করবে না ইন্টেলে কাজ করছে অ্যামাজনে কাজ করছে যেটা পরশুদিন পত্রিকায় দেখো তারুণ্যই এই দেশকে এই সুনামগঞ্জকে সামনের দিকে এগিয়ে জি অনেক ধন্যবাদ সৈয়দ জিয়াল ইসলাম আমিও সংক্ষেপে এটি বলতে চাই যে তরুণরা এই এই বয়সেই মানে তরুণরা কিছু করতে চায় কারণ তার করার তার যে সক্ষমতা দৈহিক সক্ষমতা এই বয়সে সে করতে চায় তার মেয়াদার বিকাশ করতে চায় আমি সেই নেতৃত্ব চাই যারা তরুণদেরকে কাজে লাগাবেন তাদেরকে সুপথে মানে বিপদগামী যাতে না হয় কারণ তরুণরা বিপদগামী হচ্ছে আর এই বয়সে মানে সুপথগামী হচ্ছে আমি চাই এমন নেতৃত্ব যিনি তরুণদের নিয়ে চিন্তা করবেন নিরপেক্ষভাবে সবার জন্য যে সুযোগ সুবিধা আছে সমভাবে সেটা ধন্যবাদ হচ্ছে আমি চাই তরুণদেরকে কাজে লাগানো হোক আমরা এই ধরনের সেই প্রত্যাশা থাকছে আপনার আপনার চারজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে এসেছে একটি বড় বিষয় যে সামনে যে সরকার আসবে তাদের কাছে বড় প্রত্যাশা জায়গা যারা হাওড় উন্নয়নে কাজ করবেন ফসল রক্ষায় কাজ করবেন একই সঙ্গে যারা কর্মসংস্থান তৈরি করবেন তরুণদেরকে কাজে লাগাবেন যারা সামনের বাংলাদেশকে আরও অনেক দূরে গিয়ে নিয়ে যাবে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জায়গায় এখনও বেশ পিছিয়ে সুনামগঞ্জবাসী তারা আশা করে সামনে যে সরকার আসবে জনপ্রতিনিধি আসবে তাদের হাত ধরে শিক্ষা স্বাস্থ্যের জায়গায় ও আরও উন্নতি করবে সুনামগঞ্জের তো মোটামুটি এই ছিল আজকের এই সুনামগঞ্জ থেকে তারুণের চোখে আগামের বাংলাদেশ দেখা হবে নিশ্চয়ই অন্য কোনো জনপদ অন্য কোনো জেলায় সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি নিউজ টোয়েন্টি সঙ্গে থাকবেন